வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெல்லி குக்கிங் இந்த வீடியோல நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுற மாதிரி மிக்ஸ்ட் நான்வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான ரைஸ் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுல ஒன்றரை கப் அளவு பாஸ்மதி சேர்த்திக்கிறேன் தண்ணி வந்து நமக்கு யூஸ்வலா ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்புன்னு நம்ம பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ற மாதிரி இதுக்கு ஆட் பண்ணக்கூடாது தண்ணி வந்து நீங்க நிறைய வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து குக் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிற போறோம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அப்பதான் வந்து அரிசி ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாது கூடவே ஒரே ஒரு ஏலக்காமும் இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல நம்ம மித்ததெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து நான் போன்லெஸ் சிக்கனா குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் அதோட உப்பு பெப்பர் இது ரெண்டுமே உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க போட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு அது நல்ல திக்கான ஒரு பேஸ்ட் வர மாதிரி நம்ம இதே மாதிரி கலந்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து கோட்டிங்கும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப தின்னாமல் இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு கோட்டிங் பத்தலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவோ கார்ன்ஃப்ளவரோ உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து இந்த மாதிரி க கலந்துக்கோங்க நீங்கள் பிசையிறப்பயே அந்த மாவு வந்து உங்கள் கையில் வந்து க்ரம்பிள் க்ரம்பிளாக வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த திக்காக பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த சிக்கன் டேஸ்ட்டு இதில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரான்ஸை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ப்ரான்ஸுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் அது கூடயே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்திக்கிறேன் இதை நல்லா வந்து நான் கலந்து விட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ப்ரான்ஸை வந்து டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ப்ரானை வந்து சீக்கிரம் வந்து டெண்டரைஸ் பண்ணும் அதனால குக்கிங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரம் நடக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையை எடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு வந்து முட்டையோட மஞ்சக்கரவும் வெள்ளக்கரவும் கலந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலை வந்து இதில் சேர்த்துறேன் இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு முட்டை ஃப்ளஃபியாக வரும் மெயின் சீக்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த ஃப்ளஃபினஸ்ஸான இருக்கிற எக் தான் அதுக்கு வந்து க்ரீம் இல்லைன்னா மில்க் எது இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து முட்டையோடு சேர்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஃபியாக வரும் இது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பொறிக்கிறப்பையும் ரொம்ப முறுமுறுன்னு வர அளவுக்கு பொறிக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த சிக்கன்லாம் சாஃப்டாக வர வரைக்கும் பொறிச்சா போதும் ரொம்ப முறுமுறுன்னு பொறிச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி வராது இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கிற பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு அந்த சிக்கன் மட்டும் குக் ஆனால் போதும் உங்களோட மேல் மாவு வந்து மொறுமுறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண தேவை கிடையாது அந்த பச்சை வாசனை போய் எல்லாம் குக் ஆகிருக்கிற டைம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணினா போதும் இப்போது இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் அதை வந்து எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான்ஸை போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வேக கூடாது அப்படி வேகுச்சுன்னா ரொம்ப ரப்பரட் ஆயிடும் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்லயே அது எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிடும் மீதி வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்ல போட்டு கலக்குறப்ப குக் ஆயிடும் அதே பேன்ல மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயில நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை பாருங்க ரொம்ப போட்ட உடனே கலராதீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு இப்படி லைட்டா திருப்பி 
எடுத்து திருப்பி விட்டீங்கனாலே இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள்ட் எக்ஸா ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸ்கிராம்பிள் எக்ஸையும் நம்ம தனியாக ஒன்று ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து திருப்பி அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பல் மின்ஸ் பண்ண கார்லிக்கை சேர்த்துக்கிறோம் பொடி பொடியாக கார்லிக் நறுக்கினா இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லாயிருக்கும் கார்லிக்கும் அந்த ஆயிலும் நல்லா வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இன்கார்பரேட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இதோடு சேர்த்துக்கலாங்க பச்சை மிளகா லைட்டாக கலர் மாறின உடனே நம்ம நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் எந்த வெஜிடபிள்ஸும் ரொம்ப வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைட்டாக கலர் மாறினவனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டையும் இதோடு சேர்த்து அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போயே சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் ஏன் சேர்த்துறோன்னா அப்போ தான் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஒன்ஸ் அது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன ஒன்று இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் இருக்க காய்கறி நான் வந்து நான் வந்து ஒரு கொடமிளகாவை ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு கேபேஜை வந்து ஷ்ரெட் பண்ணி இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியிருக்க எக்கை வந்து இதோடு சேர்த்திக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தோடையும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்க ப்ரான்ஸ் அண்ட் சிக்கனையும் இதோடு சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து ப்ரான்ஸ் அண்ட் சிக்கன் மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஸ்குவிட்டு மட்டன் எல்லாமே இதே மாதிரி மெத்தடில் செஞ்சு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம வந்து எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்க சாதத்தோடு நம்ம இங்கே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து மெல்லமாக கலந்து விடணும் நீங்கள் சாதம் உடையாத அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கணும் சாதத்தை நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக உடையாது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரப்பர் ஸ்பேக்கில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாலும் சீக்கிரம் உடையாது பாருங்கள் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற அளவுக்கு கலந்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து இதை அப்படியே சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் சூடு பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் இது கூட எனி சைனீஸ் கிரேவியை நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வெறும் கெச்சப் கூட வச்சுக்கலாம் டிராகன் சிக்கனோட ரெசிப்பியை வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும்னா அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு சுவையான சமையலோடு உங்களை இன்னொரு மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி